よろしくお願いします。この3人で国王陣としてまいりますので皆さんどうぞ最後まで楽しんでいってください。はい。コミコンはねあの初めての方もいらっしゃると思うんですけれども。セレブの撮影会最近やってるんですけどもなんとゲストがここに来てくれて皆さんとの楽しい時間を過ごすというのもコミコンの魅力なので素晴らしいですねねえ素晴らしいねえ、ね、んか私もですねあの昨日いろんなブース回らせていただいたんですけれども、はい、本当に何回見ても面白いの発見もあったりなんかあのどこかのブースで何かやってるということで本当に一日中楽しめるそして3日間楽しめるという感じですよね一度見てもまだまだ発見があるということですね。そういうことなんです。<笑>はい。あのでね、最初のゲストは、うん、あの今日見ていただければ分かる通りこういうの着てて、なぜかベノムのスニーカー履いてて、おおここにビブラニウムがあって、なぜかザバットマンの腕時計をしてるということで、大体分かってるんですよ。ないから。ちょっと私思ってたんだよ。なんかスニーカーめちゃくちゃだなと思ってたんだけど、<笑>それ糸があったんですね。<笑>はいはい。ちょっと今スターウォーズとサルド惑星だけちょっと間に合わなかったコーデなんですけども、ね。<笑>ですね、ということでじゃあぜひお願いいたします。はい、はい、ということでここでですねセレブの方をお呼びしていきたいと思います。ではいきます。Welcome, Mr. Andy Serkis。
Yes, um, because w when uh, I first played him, when we started shooting in 1999, it was uh, the animators that were... Peter Jackson was filming my performance on camera, and then the animators were um, then copying my facial expressions. But by the time we had gone through The Lord of the Rings and then into King Kong and the uh, future films, that they'd started to capture the face using markers, um, to bring out the facial expressions directly, so that was what was driving the performance. Nice. あのですね、実は1999年の時に初めてそういったあのー、まあ演技を自分の体で表現することが始まったそうなんですけれども、まずその時はですね、あのこうやってジャクソンさん、ピーター・ジャクソンさんがえっとアンディさんをこうやってカメラで撮っていたそうなんですね。で、それをアニメーターの皆さんがあのその動きを覚えてイラストレートを描いていったというふうにお,しゃお話ししていますで後々にですねロード・オブ・ザ・リンプスそしてもちろんあのキ,ングキング・コングの作品になっていきますとこうやってくっつけるモーションキャプチャーの技術が進展したということなんです Really any movies, and now it's used in so many movies. Yeah, it's like a No, you know, the thing is, everybody thinks that there is a, a special skill in, in motion capture, but it's really that the process of becoming a character is exactly the same. You're, you're creating a, um, a, back, a back history for the character, a psychological um, route for the character, a physicality. It's the same process of playing a live action role more conventionally. Mm -hmm. And I think that's the, thing, the mistake that people make. They think it's a, a special kind. I mean, obviously, if you're playing a, an ape or a, or a creature, then you have to find a physical vocabulary for, for the way the character moves. But, but, not, but it's not, you're still embodying the character in the, in the same way as, as you would a, a live action role or convention. Mm -hmm. I'm going to translate that really quickly. そしてモーションキャプチャー俳優としてもですね、えっと、もうすごく有名というなのアンディさんなんですけれどもその間ってやっぱり違いはありますかだったりとか最初になんかちょっと戸惑った部分はあるんですかっていうふうにお聞きしたところ、まあ、皆さんそういうことではなくってですねあのやっぱり演技をするのはすごくあの似ているところそして自分だけじゃなくってそのモーションキャプチャーの例えばですねあのキング・オブ・ザ・エイプスだったりとかキング・コングだったりあのゴラムみたいなですね、ホビットに演じるときにその精神的に入り込めるというのがモーションキャプチャーの役割だというふうにおっしゃっていますね。Thank you very much. That was very helpful. And I'm going to the next one. Okay.、Uh, so, is there any specific advice you made to Tom Hardy and Harrison in Venom to become Venom and Carnage?、Um, the thing is, with, with, with Tom Hardy, because he played the role of、uh, Venom before,、um, he has his own process of, of working. In, in what was interesting for Tom was that he, was, he, did, 
didn't want to have anything to look at for Venom. He wanted to be able to place Venom wherever he was looking. So, so he had his own process. But for Woody, Woody wanted to be able to inhabit the role of Carnage. So he he really worked on um, a voice, and because it was the first time he was creating the character, he really. So I I, I assisted him in, in finding a route into the voice and also uh, the way that. Carnage carries himself physically。はい、ですね。ベノムに監督として もう どんな気持ちになっているのかとかをちょっと重点的に気持ちを変えるようにですね、あのその中の質問でちょっといくつかあのだから必要と思ってるんですけども、一つはですね、あの先ほど見せてアンディサキスさんといえばロードオブザリング
でまずですねマーベルの作品といったらユーモアがあるっていうのがやっぱり一つ違うところが見えるということですねそしてスナンドはですね DC なんですけれども DC はやっぱりですね、まあ、バットマンだったりとか、まあ、いろんなあの作品があるかと思いますけれどもどこかダークさがありつつそのエモーショナル主人公の、えっと、なんか奥に潜んでいる思いとかを伝えるものがあったりしてそこがやっぱりいろんなファンの心をつかむものではないのかなというふうにおっしゃっていますね。スターウォーズなんですけれども、皆さんもご存知、二役をね、やらさせていただいておりまして、あのー、あのー、アントワンですね、は人間臭さがあるというふうにおっしゃっておりまして、スノークさんはですね、あのー、どちらかというと、機械的なオペラティック、なんかあのー、オペレーションをしなければいけないという、このスターウォーズの中ででも、その、光と闇。じゃあちょっとダークさ、そしてもうちょっと明るいところが見られる、正反対の、えっと、キャラクターを演じているということで、やっぱり面白いなっていうふうにおっしゃってくださっています。まだまだ語りたいけどね、でもね、まあ、今のところはここだけにさせてあげるっていうふうにおっしゃってくださいました。ありがとうございます。Thank you. どうぞ、じゃあ、ファンからの質問なんですけども、あの、今、ね、スターウーズ、あの、ディズニープラスのスターウーズ、アンド見てらっしゃる方は、あの、ご存知と思いますけども、うんあのスター・ウォーズであの違うキャラクターを2回こう出てきたからには MCU でユリシーズ・クローが死んだとしても違う形でマイブル・シネマティック・ユニバースに出てほしいというリクエストが実は来ていてこのアイデアいかがでしょうか、はい Well, I always say, never say never. Never say never, what is that? I mean, these stories are mythological stories, they, they, you know, and you can drop into them at any time.、Uh, so, who knows, one day. I, I really enjoyed playing Ulysses Claw, I love that character so much. Ulysses is a character that I love. And, you know, mythology is a kind of a story. ストーリーでもあったりしますので、どこからどこかで登場するっていうのはなくはないので、何でも言えないけど、このキャラクターは好きだから、てんてんてんといった感じですね。ちょっと期待しちゃいます。ね、皆さん期待したいと思いますね。あの皆さん、ぜひツイッターで、あのユリシーズクロを復活させるとか、こうツイートすると、本当にね、ディズニーの方とか見てくれる時あるので、ね、マーベルとかね。ちょっと復活させたいと思うんですけども、うん、ただ上野さんなんかちょっとお聞きしたいことがあると伺ってたんですけど、はい、えー、っとですね、はい、ベノムメンデアビーカーネージで、ベノムは。日本文化に興味があるように感じられたのですが、うん、実際に、えー、あなた自身は日本のカルチャーが好きですかというのをお聞きしたいと思います。どうなんでしょうね。でもなんか日本が好きそうなイメージ。ベノムツーでねベノムが出てくると日本のキャラっていう風に突っ込まれるシーンがあるんですよね。うん、だからちょっとベノムとね日本っていうのがあのあってそれがそういう質問が来てたんですけども。But very much so. I, I, I love manga, I love anime, I love,、um, uh, I, I love uh, Japanese modern art, and I love、um, all of the new technologies that are being used now to create, to create you know, new ways of storytelling in Japan. They're very, you're very, very advanced in terms of、uh, next generation storytelling, I think, yeah, and, and particularly in the world of art.、Mm. あの日本の漫画が大好き、アニメーション大好き、そしていろんなですね日本の,あの芸術がすごく好きだというふうにおっしゃっていますね、そして今のこの日本人の,、えっと、この世代がですね新しいストーリーテル、新しい物語を作るのがとっても上手だというふうに語ってくださっています。So, this has been how many times that you came to Japan? So, this is, this is my fourth time in,、uh, in Tokyo, but I've only ever been for, like, I came for the Lord of the Rings,、mm -hmm. for, the, um, for King Kong, for The Hobbit,、mm -hmm. and now for, for this convention. But I, I always only for such a short period of time, and I really want to explore、uh, Japan. I really want to go to Kyoto or to you know, take the bullet train to travel, but, but there's never any time. So, I, I, but next time I'm going to do it. Definitely. ね、あの今回はですね、あのー、アンディさんの4回目の来日ということなんですね最初は「ロード・オブ・ザ・リングス」だったりとかそしてその後キング・コング」のプレミアだったりとか、ね、そしてもう一つ「What did you say the third time that you came was?」「ホビット」のプレミアの時そして今回が4回目となるんですけれどもなんかねやっぱりイベントだったりとかお仕事だったりするということで主には東京しか見ることはできないんだけれどもやっぱり京都も見たいし新幹線に乗りたいというふうにおっしゃっています。
あのまああのもう一度ダンディさんまあそういう方なので、はい、いろんな世界のコミコンとか、うん、あの三流コミコンとかにもあの呼ばれていらっしゃると思うんですけど今回日本のファンの印象ってどうですかねコミコンであったあのその印象をちょっとお伺いしたいなというふうに思います。I, I... I'm really enjoying being here because I can see that you're so. Uh, the enjoyment that that you are receiving is it feeds back to us. You know, we all we were all talking at lunchtime today about what a wonderful experience it is coming to Tokyo because you're you're such great fans and so appreciative and and also you really understand the storytelling and you're very specific about about the things that you love and you really communicate that to us. So it's very exciting for us. ね、ドクター、ロボットです。このパネルですね。あの、やっぱりファンの方々はですね、あの、こうやって皆さん静かにはしているんだけれども、皆さんがこの作品についてのトークショーとか、あの、を楽しんでいるのが伝わってくるん
もう昨日とは違う人間に自分もなっていたりとかしていてそれが鏡としていろんな人たちの,あの,の見る映画だったりテレビだったりとかそういうところに見られるということなので常にこの役者というのは学びがあるというふうにおっしゃってくださっています。なのでこれがちょっと最後のリクエストなんですけど実はファンから来てるリクエストでちょっとお願いしたいことがありまして「あのスター・ウォーズ」今出ているんですけども、はい、その時にあの演じてる役者さんあのアニさんがやってる役がですね「ワンウェイアウト」っていうところがあってそのセリフにものすごい勇気づけられたっていう方がすごい多いんですね。それでもしよければあのここにいる全員に「ワンウェイアウト」って言っていただければちょっと。ぜひぜひ、もう本当に勇気づけられてるってことなんで。ワンウェイアウト。ワンウェイアウト。ワンウェイアウト。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンウェイアウト。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにも言ってほしいそうなんですけどよろしいですか I would just like to say,、um, I have been so lucky as a, an actor and to have spent all of these years be, being parts of stories that are appreciated by, by, by people like you who really, really love storytelling and see the importance of storytelling as a force for change. And that is why I do it, and that is why I think you're all here. So thank you very much for being such a great audience. Um, I look forward to seeing you again soon. はい、あのすごくね、ご自身はラッキーだったというふうにおっしゃってます、多くの方たちに愛されて、これからもですね、進化していく、そして大切にされていく作品がですね、幸せだというふうにおっしゃってくださいました、あのやっぱり時,間あの時期がね、変わっていくとともに、私たちも変わっていくんだけれども、皆さんのようにですね、きっと、あの中にあるものが変わっていかない人たちも多くいるというのを信じていくということでした、ありがとうございました。ありがとうございましたありがとう Thank you.